Zacznę od tego, że także w tym filmie opieram się jedynie na mojej opinii i skupiam się na rdzennych Szwedach. Moje spostrzeżenia są jednak wspólne z innymi obcokrajowcami mieszkającymi w tym pięknym kraju. Oczywiście jest to pewne uogólnienie, ale jeśli decydujemy się opisać cechy jakiegokolwiek społeczeństwa, nie da się tego zrobić nie generalizując. Dzisiaj postaramy się przybliżyć mentalność i cechy narodowościowe Szwedów. Zaczniemy od aktywności fizycznej. Zdrowy tryb życia promowany jest tu od dekad. Według Szwedów jest to recepta na długie i szczęśliwe życie. Pasuje ona idealnie do uniwersalnej dewizy logom, co oznacza dokładnie tyle, ile trzeba. W sam raz. Niby brzmi to tak prosto, pospolicie, ale w tym podejściu w niemal wszystkich dziedzinach życia gwarantuje równowagę. Gro Szwedów stosuje się do polityki logom, gdyż średnia długość życia dla mężczyzn to 80 lat, dla kobiet 84 lata. Oczywiście tak korzystne statystyki nie byłyby możliwe bez efektywnego systemu opieki. Zanim przejdę do aktywności fizycznej, podzielę się z Wami ciekawostką. Dr Bertil Marklund dowiódł w swojej pracy, że geny tylko w 25% decydują o naszym starzeniu się, a reszta jest efektem wyborów, które podejmujemy. Czyli co? Co co? Niby to wszyscy wiedzą, ale zamiast jabłek część wybiera kabanosy. I tą małą dygresją, wykierowaną także w moją nadwagę, przechodzimy do tematu. Mówiłem już o długości życia Szwedów, którzy starają się zachować balans we wszystkich aspektach życia. Pora przejść do tego, co takiego robią, by go zachować. Wykorzystując naturę, o której mowa była we wcześniejszych odcinkach, spędzają wolny czas na jej łonie. Począwszy od spacerów, przez biegi, jazdę rowerem, jazdę na rolkach, na nartach z kółkami, pływanie. Tu należy wspomnieć, że pływanie jest przedmiotem w szkole, który należy zaliczyć. Dalej ćwiczenia w grupach zorganizowanych i tych mniej zorganizowanych, grę w golfa i tak dalej, i tak dalej. Można by wymieniać, skończywszy na jeździe na nartach czy na łyżwach w zimie. Większość Szwedów nie robi tego w sposób nad wyraz zapamiętały. Robią to przede wszystkim w sposób regularny, bez nadmiernego wysiłku. Takie logom. Starają się też zdrowo odżywiać, ale oczywiście nie odmawiają sobie wszystkiego, na co mieliby ochotę. I znowu takie logom. Stwierdzenie logą, czyli w sam raz, nie za dużo, nie za mało, określa narodowościową cechę Szwedów. Do niej należy dodać jeszcze kilka cech, które wyróżniają się spośród innych. To posłuszeństwo w skali zarówno całego narodu, jak i jednostki. Posłuszeństwo prawu i przepisom, ekspertom i rządowi sprawia wrażenie, że wszystko tu gra, i w dużym stopniu tak jest. Obsługa jest tu na wysokim poziomie. Klient ma zawsze rację, a drugiemu człowiekowi wierzy się na słowo. W sumie jedynie młodzież łobuzuje, ale to ich taki przywilej. Punktualność. Od małego uczeni są punktualności, której wymaga się od każdego. Szacunek do czasu drugiej osoby jest tutaj brany na poważnie. Szwedzi są bardzo cierpliwi. Nie wiem, czy to tajemnica ich mentalności, czy może całkiem coś innego, ale muszę przyznać, że mi to imponuje. Gdy 
przyjechałem do Szwecji, oczywiście nie znałem ich języka i porozumiewałem się w języku angielskim, który nie był na szczególnie wysokim poziomie. Gdy po półtora roku zmieniłem pracę i okazało się, że jestem jedynym obcokrajowcem, a mój kierownik, starszy pan, nie kuma zbyt dobrze po angielsku, nie miałem wyboru i musiałem nauczyć się szwedzkiego. Poszedłem do szkoły językowej i wtedy próbowałem z całych sił rozmawiać po szwedzku, co nierzadko kończyło się tym, że po kilku niezrozumiałych zdaniach przechodziłem na angielski. Jednak pomimo stresu po obu stronach nigdy nie okazano mi zniechęcenia, wręcz poprawiano mnie ucząc języka. Ich cierpliwość widoczna jest w pracy, w oczekiwaniu na posiłek w restauracji, na autobus, spóźniające się metro, właściwie w każdym aspekcie życia. Tutaj warto zaznaczyć, że te wyżej wymienione cechy narodowościowe są typowe dla ogółu, a nie dla każdego Szweda z osobna, bo przecież każdy z nas jest niepowtarzalny. Pora przejść do małomówności. Wynika ona z dystansu. Szwedzi nie lubią za wiele o sobie opowiadać, chronią swoją prywatność, choć zdarzają się wyjątki. Ponadto są nieśmiali i nieufni. W języku szwedzkim wykorzystuje się różnorodne chrząknięcia zastępujące słowa. Mruknięcia, westchnienia, zapowietrzenia są w mojej opinii substytutem mówienia. Na początku nauki tego języka dowiedziałem się, że lepiej westchnąć lub jęknąć, tak jakby się miało jakąś trzkawkę, niż powiedzieć za dużo. Te dwie rzeczy, dystans i skracanie konwersacji, dziwnym dla nas przytakiwaniem, idealnie wpisuje się w tę cechę. Jest jeszcze coś pozytywnego w tej małomówności, a mianowicie tu nie przerywa się wypowiedzi. Słucha się, aż nasz rozmówca skończy. To bardzo dobra cecha. Szwedzi są bardzo samodzielni i wierzą we własne siły. Nawet małe, brzdące z przedszkola potrafią o siebie zadbać i rzadko przyjmują pomoc osoby dorosłej. Tak ogólnie Szwedzi są życzliwi i pomocni dla swoich oraz pomocni dla obcych. Myślę, że wolą radzić sobie samemu niż mieć dług wdzięczności. Zresztą nie jest to jedynie moja opinia. Równość płci, równouprawnienie, emancypacja kobiet jeszcze bardziej wzmocniły tę cechę. Tu kobieta wnosząca wózek z dzieckiem po schodach nie poprosi kogoś o pomoc, chyba, że nie jest szwedką albo faktycznie owe schody są zbyt dużym wyzwaniem. I tu nadmienią, że taki stan rzeczy, czyli równouprawnienie, zabiło wszystkich szwedzkich dżentelmenów. Tolerancja. Mieszkam w Sztokholmie już kilkanaście lat i muszę przyznać, że to arena wszelkiego rodzaju zachowań i dziwactw. Teraz mnie już to nie dziwi, no może czasami naprawdę skrajne zachowania. O wachlarzu społecznym i akceptacji mówiłem już w jednym z filmów. Zachęcam do obejrzenia. Teraz jedynie powiem, że tutaj otoczenie traktuje innych jak normalnych ludzi, i już jeśli ktoś zareaguje, to z dozą akceptacji. Nie będę rozwijał tematu, czy akceptacja publicznych zachowań odmieńców i dziwiolągów jest tu dobra czy zła. Ja stwierdzam fakt. Jest to naród tolerancyjny. Do tej pory było kolorowo i pozytywnie. Jednak jak każdy naród, mają dobre i złe cechy. Tą złą, bardzo wyrazistą, jest hipokryzja. Oczywiście z natury każdy człowiek jest hipokrytą, także i ja. Jednak tutaj przyjmuje ona nieco inny wymiar. Nazwałbym to trójwymiarową szwedzką hipokryzją. W poprzednim filmie obiecałem, że o tym opowiem, więc zaczynamy. 
Every death is very tragic. With such a high death toll, how can you say that your strategy is working? Well, it sounds like you want to throw us out of EU. Pominę hipokryzję polityków, gdyż w każdym kraju wzbiła się ona na wyżyny. Skupię się raczej na hipokratycznym podejściu dużej grupy Szwedów do rzeczy, w których czują się liderami na światową skalę. Niezaprzeczalną rzeczą jest, iż Szwecja jest jednym z liderów w zakresie ochrony środowiska. Szwedzi świadomie wybierają rower, metro, ogólnie komunikację publiczną, by ograniczyć emisję spalin. Segregują śmieci, wykorzystują energię odnawialną itd., itd. Na co dzień postępują w zgodzie ze swoim ekologicznym przekonaniem. Jednak gdy przychodzi okres wakacyjny, miliony Szwedów zaczynają planować egzotyczne podróże, zwłaszcza do Azji. Tylko w 2018 roku odbyli 207 tysięcy podróży do samej Tajlandii. A gdzie reszta Azji? No to teraz trochę statystyki. Lot jednego pasażera powoduje 720 kg dwutlenku węgla plus wiele innych szkodliwych substancji zmieniających atmosferę. Jak do tego podchodzą Szwedzi? Gdzie w tym wszystkim jest ekologia? Ostatnio mówi się o wstydzie latania. Robi się kampanie namawiające do korzystania z bardziej przyjaznych klimatowi środków transportu. Mówi się o tym całkiem sporo. Uruchamia się różne strony internetowe propagujące szwedzkie wakacje. I co na to sami Szwedzi, nazywający się obrońcami planety? Ano niewiele. Mówią, że latanie to wstyd, ale da się z nim żyć. W końcu muszą gdzieś naładować baterie i wyleczyć depresję. Faktycznie. Depresja spowodowana specyficznym klimatem panującym przez niemal 9 miesięcy jest tu problemem. Życie w kraju, gdzie przez większość roku jest ciemno, mroźno i wilgotnie, nie jest najprzyjemniejszą rzeczą. Można to zrozumieć, że każdemu należy się naładowanie baterii. Nie ma w tym nic dziwnego, ale jeśli samemu robi się takie rzeczy na skalę której żaden inny naród nie jest w stanie dorównać, mówię to ilości wykonanych lotów per capita, nie można krytykować innych państw, jeśli te na przykład wykorzystują węgiel w swoich elektrowniach. Kojarzycie kilkunastoletnią Gretę? Jest ona przykładem narzędzia w rękach pewnych grup politycznych, tych najbardziej hipokratycznych. Niby mają chronić naszą planetę, a wysyłają to dziecko na dziesiątki odczytów i wystąpień. Czym podróżuje? Oczywiście samolotami. Po kilkunastu takich odczytach ktoś zarzucił całej organizacji, że lata ona przecież samolotem, że nie jest proekologiczna. Wtedy zaczęła pływać żaglówką. I co? Posłuchajcie dalej. Jej rejs z Europy do Stanów Zjednoczonych Oczywiście miał trwać kilka tygodni, ale co się okazało, że cały support, cała pomoc, czyli sprowadzenie żaglówki z powrotem do Europy wymagało pięciu osób, które oczywiście musiały przylecieć samolotem. No brawo, prawdziwie klimatyczna Greta. Hipokryzji ciąg dalszy. Wcześniej chwaliłem Szwedów za tolerancję, tą szeroko pojętą. Obok Danii Szwecja jest najbardziej tolerancyjnym narodem. Czy to oznacza, że nie ma tu przejawów rasizmu, nietolerancji, a nawet nazizmu? Owszem jest, jak w każdym kraju. Jak to się ma do hipokryzji mającego się za najbardziej przyjazdy imigrantom kraj? Zanim odpowiem na to pytanie, 
Muszę stwierdzić, że imigranci traktowani są przez państwo niejednokrotnie lepiej niż rdzenni obywatele tego kraju. Otrzymują mieszkania bez kolejki, wsparcie finansowe na utrzymanie gospodarstwa domowego, wypasione komórki, cały socjal, darmowe kursy językowe i przygotowawcze do pracy. Słyszałem nawet, że państwo finansuje kursy prawa jazdy dla tych, którzy rzekomo deklarują pracę w zawodzie kierowcy. Chwalebne. No ale co z tą hipokryzją wobec imigrantów? A no właśnie, odwołam się do drugiej części tej serii. Tam wspomniałem o pewnej sądzie publicznej przeprowadzonej na ulicach szwedzkich miast. Jag hyr i andra hand. Okay. Så jag tror att det är därför. Oh. Ja. Alltså jag har knappt plats för mig själv. Jag flyttar runt som en vägglös mellan fåglar. Så... Nej. Varför då? Ja, det är för att just nu och idag, så under de omständigheter vi bor nu, så kan jag inte ta emot någon. In, inte idag tyvärr. Inte idag? Nej. Okej, okay, vad då då? Ja, har en del möten och arbetsintervjuer. Ja, men kan vi mötas upp efter jobbet och byta kontaktuppgifter så att ni kan ses efteråt eller nej? Att ses, men inte att ta hem eller så, absolut. Men jag har inte plats för det tyvärr. Du har inte plats för det? Ja, det vet jag inte. Jag har ju en gubbe hemma och en dotter hemma också, så det vågar jag inte svara på just Nej. nu. Jag tänker, nu, så, nu sa du att det är nästan kan man så ska man hjälpa ja, till och så. Men... Kan man så ska man hjälpa till, jag vet. Men jag, ja, jag får nog ta en funderare på det. Ja, jag ska ju åka bort imorgon klockan 5.40. Okej. Okay. Ja, så det Najlepszą konkluzją tego reportażu jest tytuł, który został umieszczony na stronie internetowej. Przyjmę imigranta pod dach, ale nie swój. Nie chcę tego oceniać, bo i ja nie przyjąłbym takiego obcego pod swój dach. Ale nie krzyczę głośno w mediach, że cztery kraje ze wspólnoty nie chcą przyjmować imigrantów. Ja mam odwagę powiedzieć, że przykład niekontrolowanego napływu imigrantów o innej kulturze i innej religii nie sprawdza się. Co za tym idzie? Sami wiecie. Szwedzi też to wiedzą, ale nie mają odwagi powiedzieć tego na głos. Dlaczego tego nie mówią? O tym było już w poprzednich odcinkach. Dlatego ostatnim w tym filmie przykładem hipokryzji będzie podejście państwa do obywateli. Niestety przykrym przykładem jest pandemia. I tu proszę o powstrzymanie się z komentarzami mającymi na celu rozpętanie burzy. Pragnę tylko ukazać pewien schemat postępowań państwa opiekuńczego, którego nadrzędnym zadaniem jest ochrona Obywateli. Z jednej strony państwo opiekuje się ludźmi starszymi, finansując firmy mające zadbać, by ci mogli liczyć na ich pomoc. Z drugiej strony popełnia wiele błędów, w konsekwencji których umiera tysiące ludzi. Na początek lipca odnotowano 72 tysiące zachorowań, w tym 5,5 tysiąca zgonów. Pytam się, gdzie tu jest ochrona jednostki? Gdzie jest empatia? Jeśli to lider w rankingu państw opiekuńczych, to czego w tym przypadku zabrakło? Nie będę wchodził głębiej w temat, bo nie jest to istotą filmu. Kończąc tą małą wyprawę przez narodowościowe cechy Szwedów, muszę stwierdzić, że hipokryzja jest zasadą działania Zachodu. Nie chodzi tu tylko o Szwecję. Hipokryzja zakorzeniona jest w nas ludziach. Tak mocno, że chyba pozostanie, aż nasz gatunek przestanie istnieć. Czas na podsumowanie. Mentalność Szwedów jest dla mnie fascynująca i nieodkryta. Mają wiele silnych cech, i kilka, które mnie drażnią. Jednak żyje mi się wśród nich spokojnie, 
co w galopującym, nastawionym na konsumpcję świecie, wydaje mi się ważnym aspektem. Jeśli podobał Ci się film, zasubskrybuj kanał i daj łapkę w górę. Dziękuję za oglądanie.